हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल तो जो कि तब मैं जानो छो आपने एक सीरीज चला गया छी है प्रीवियस सेल्स पेपर सॉल्विंग ने जब हम आपने बेहद चार ऑर्गेनिस थी बेहद चार छह सूती ना गुच्छेट ने छह डबले ना मैंने ना पेपर सॉल्व करी शुरू तो आपने हम गुच्छेट बेहद चार ऑर्गेनिस नो मैथ्स � तो आज है आपने सॉल्व कराना चाहिए केमिस्ट्री नो बेहतर ओगनिस नो पेपर सेट नंबर फोर तो मैं बेहतर ओगनिस ने रियल आंसर की चीज है ये साथ ही तो मैं मैच पन करी शक्कर जो आ सॉल्यूशन सोर्ट का साझू चाहिए तो आपने शुरू करिए तो पहला क्वेश्चन चाहिए नीचे ना संकेत ना सही जो ना पे कि कईयों मेरोडर्नियल इतने के ये नोचे बंधारण छे ये ए थ्री बी थ्री प्रकार नो हुई छे तो आपने ऑप्शन मार्च होये के कई बंधारण ए थ्री बी थ्री प्रकार नो छे तो सीओ एनएच थ्री थ्राई सीएल थ्री ये ए थ्री बी थ्री प्रकार नो छे तो जवाब था शे बी ऑप्शन सीओ एनएच थ्री थ्राई सीएल थ्री जी नेक्स्ट छे बेतालीस नीचे ना पे के कई हमें आल्डोल संघनन प्रक्रिया ये अल्फा हाइड्रोजन धरावता अल्डिहाइड आप सके तो आपने ऑप्शन में बता अल्डिहाइड आपेला है तो आप ये जो है कि आल्ड आल्फा हाइड्रोजन क्यों संघटक है यहाँ से क्यों ऑप्शन एवो है जो आल्फा हाइड्रोजन धरावे तो ट्राइमिथाइल एसिटाल डिहाइड ए आल्फा हाइड्रोजन धरावत नहीं फॉर्माल डिहाइड में तो आ कार्बन ने प्राथमिक हो एक अच्छा कार्बन होए चाहिए इतना मटे अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो वातज ना आवे ठीक है ट्राइक्लोरो एसिटाल डिहाइड तो ये पन अल्फा हाइड्रोजन धरा तो ना थी ने एसिटाल डिहाइड ये अल्फा हाइड्रोजन धरा वे चाहे इतने के अल्डोल संकलन प्रक्रिया आपसे तो डी इस अब करेक्ट चांस है ठीक नेक्स्ट चाहे बेंजोल क्लो अने सोडियम बेंजोइट अलग था शे एन ए डबल ओ सी अने पची बेंजीन अथवा तो सी सिक्स एच फाइव मैंने बने ने गरम करता है बने छोड़ा है जैसे अलग था शे सी सिक्स एच फाइव सी ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी ओ सी सिक्स एच फाइव है तो हमने आ ओ ओ पर बॉक्स कर ले लूँ चाहे तो हमने खबर रखी है कि आ बंद ने अपने एन हाइड्रेट कहिए ची आ आप अगर का नबंद था ना अपने एन हाइड्रेट कहिए ची तो एन हाइड्रेट वाला आप इवास एक का जॉब्शन चे डी बेंजोइक एन हाइड्रेट ने बनने बाजू सी सिक्स एच फाइव चे ले था शे बेंजोइक एन हाइड्रेट डी इस अब करेक्ट आंसर ची नेक्स्ट चे चुमालिस मो माचे पी ची ने के मनो फोर केवट नैनी सी एच थ्री सी एल और नेचर एल सी एल थ्री एस साथ प्रक्रिया करता एस मे तो पी एन एस टोल्युन है एम कीधु कि पी एन एस सामन है टोल्युन है तो क्यू और आर एम करो मैं शू थ तो जो पी टोल्युन तो टोल्युन हो तो टोल्युन ने के एम एन फोर अथवा तो के एट साथ प्रक्रिया करता एनु ऑक्सिडेशन थी ने बेन्जोइक एसिड बने अने बेंजोइ कैसे ने सोडा लाइम साथे प्रक्रिया करता आधा तो हमने खबर है जो ग्यारह मंथ दौरान में छह लोग चैप्टर हाइड्रोकार्बन है मां आ प्रक्रिया साउथ ही फेमस छे तो था शे बेंजोइ कैसे ने सोडा लाइम साथे प्रक्रिया करता पाचू बेंजीन मारे छे अने बेंजीन ही सीए थ्री सीएल साथे प्रक्रिया करता टोल्य अने फरी थी तेरे नो अल्कालेशन का तब टोल्यून मारे चे मैंने आप अपने समीकरण साथे सर खावियो तो था शे क्यू बराबर बेंजोइक एसिड अने आर बराबर बेंजीन क्रेन सो मतलब ए इज़ अ करेक्ट आंसर चीज नेक्स्ट फोर्टी फाइव सी ए थ्री थ्राइस एन मा एन नो संकरण अने सी एन सी बंद कौन अनुक्रम साउ सीम्पल अच्छे संकरण थे शेस पी थ्री अने बंध कौन थे शेस एक सौ आठ डिग्री ठीक है नीचे नी प्रक्रिया में टे एक्स अने वाई ओल को तो आपने यहाँ पे लूँछे बेंजीन एनी ऊपर छे एन डबल बोन एन डॉट सीएल एने आपने कहीं है छे बीडीसी एनी सीयू पाउडर अथवा तो एचसीएल साथे प्रक्रिया करता एक्स मा� 
तो तमने आ प्रक्रिया बहुत फेमस है तक याद हो चेप्टर नंबर तेर एम संयोजन एम है तो बी डी सी ने कॉपर पाउडर ने हाजरी में एचसेल साथ प्रक्रिया करता क्लोरोबेन्जीन मे फरी एमोनोलिस करता एनिलीन मे तो एक्स थे क्लोरोबेन्जीन और वाय थे एनिलीन सो बी इज अ करेक्ट आंसर जी है ग्लूकॉज ने ग्लूकोपाइरेनो शा कहे आ रीत हजी एक सवाल पूछाई शे कि फ्रुक्टोज ने फ्रुक्टो फ्यूरा शा कहे बने जवाब सेम जवाज आ तो आप आ सवाल सोल्यूशन कर तो पेलूँ से ग्लूकोज ए किटोहेक्सोस है खोटू पहलूँ तो ग्लूकोज ए किटोहेक्सोस है नहीं पी ग्लूकोज ए आल्डोहेक्सोस है आ साचू है परंतु कारण साचु नहीं ग्लूकोज ए आल्डोहेक्सोस जरूर है परंतु ए कारण मेट ग्लूकोपाइरिनस कहत नहीं पी ग्लूकोज ए पांच कार्बन परमाणुओं ने एक ऑक्सिजन परमाणु धरावत चक्रीय संयोजन है तो आ ऑप्शन साचो है अँ तक बाजू में पायरेनोस दौरी ने बतायू है पांच कार्बन ने एक ऑक्सिजन है एट्ले कहवाये ग्लूको पायरेनोस ने ग्लूकोज ए छ कार्बन परमाणु धरावत चक्रीय संयोजन है ये खोटू है तो सी इज द करेक्ट आंसर जी है अड़तालीस स्नायुओं में रहे क्यों प्रोटीन प्राणी में पानी में अद्राव्य है हमें आ एन सी आर टी बैठो है एना बे जवाब आए काउंस में कर आपेलू है तब आ चेप्टर में जो तो जो एम लखेलू है कि स्नायु में रहे मयोसिन केरेटीन नाम प्रोटीन जो है ये पानी में अद्राव्य है परंतु आपने अँ ऑप्शन में केरोटीन आपेलू है केरेटीन नहीं आने गुजरात बोर्डवाड़ाए आने जड़नी में मिस्टेक गणी ने ए ऑप्शन ने खोटो आप जवाब में मयोसिन आपेल है घना विद्यार्थी ए केरोटीन ने केरेटीन ने मतलब जड़नी में भूल हे मानी ने ए जवाब टीक कर खोटो गणाय आंसर की मुजब साचो जवाब मयोसिन आए थे जो केरोटीन बदले केरेटीन आपेलू होत तो बी एने डी बने साचा आंसर था पची नेक्स्ट है साचा विधान टी और खोटा विधान एफ संज्ञा आपी नीचेना विधा आपेला विकल्पों में योग्य विकल्प पसंद करो तो पहलू है साइटोसिन बेइज पेरिमिडी व्युत्पन्न है तो आ ऑप्शन तो साचो है कारण कि अपने खबर है कि साइटोसिन ए बेइज पेरिमिडी व्युत्पन्न है पची बीजू है डीएनए में बीटा डी रिबो शर्करा है तो आ खोटू है कारण कि डीएनए में आल्फा डी रिबो शर्करा आए जी थर्ड है चौक्स प्रोटीन में संश्लेषण संदेश है आर एने महाजर हो आ तो पांचमा धोरण विद्यार्थी ने खबर हे आम आए चौक्स प्रोटीन संश्लेषण संदेश डीएनए में हाजर हो पी लास्ट है डीएनए सचिवों जुदी जुदी जाति ओख एक शतक सुधी जाहवी राखे आ तो ओब्विस्ली साचू जो कम के बदा ने खबर है कि डीएनए की जात ए एक शतक सुधी जाहवी रखाय तो पेलूँ तो साचूज है पचीना बे खोटा ने लास्ट है ये साचू है तो थे टी एफ एफ टी सो बी इज द करेक्ट आंसर पी पचास है टेरेनिल खाली जगह और खाली जगह संघनन पॉलिमर है तो टेरेलिन ए टेराथेलाइट प्लस इथिलिंग ग्लाइकोल एवं पर आप एक ट्रीक में कीधु तू टेरेथेलेट ना टेरे और इथिलिन लीन टेरेलिन तो थे डायमिथाइल टेरेपथेलेट प्लस इथिलिंग ग्लाइकोल तो डायमिथाइल टेरेपथेलेट ना बंधारण थे बेन्जीन की वन और सिक्स काम कार्बन पर सी डबल ओ सी एच थ्री तो यह डायमिथाइल टेरेपथेलेट और इथिलिंग ग्लाइकोल तो खबर है सी एच टू बॉन्ड सी एच टू और बने पर ओ एच सो सी इज अ करेक्ट आंसर पीछे एकावन है नीचेना में क्यों एसिड ए लचकपणा गुणधर्म धराव है आना एक ट्रेक अथवा तो पार्टियों एवं कही सक आना एवं है कि एक लचकपणा गुणधर्म ये अपने खबर है कि लचकपणा वगैरह ये पॉलिमर में आए थे हमें लचकपणा पर आप कही पॉलिमर में पीएच बी वी जे औषधों औषधो बना उपयोग में लेकिन औषधो ये लचकपणा गुणधर्म धरा है इले कि औषधो ये तबलिशी और पड़ी सके होटे औषधो लचकपणा गुणधर्म धरा है औषधो पर याद रखा कि ए पीएच बी वी में बना तो पीएच बी वी एप एक पॉलिमर है तो अपना जवाब शू आए पीएच बी और पीएच बी वी में वपरमें बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड और यू बंधारण है एच ओ 
सी एच बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल ओ एच एने कहवाये बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड तो एकावन पी बन में है सेल्युलस डाई एसिटेट ए शो है आ तो एनसीआरटी ना वेठो है एक मिनिट में आड़ी जाओ सेल्युलस डाय एसिटेड ए अर्थ संश्लेषित पॉलिमो है पीछे नेक्स्ट है अंतकेंद्रित एकम कोष रचना की पेकिंग क्षमता शू है आपसी अंतकेंद्रित एट के बीसीसी गुजराती में थोड़ी प्रॉब्लम थी शे बीसीसी याद रखीशू अंतकेंद्रित एट बीसीसी बीसीसी पेकिंग क्षमता थे अड़सठ टका जीते सीसीपी अथवा तो एफ सी सी और एच सीपी पेकिंग क्षमता कीधु हो तो ये चुम्बतेर टका एस सीपी जे सामान्य एकम कोष होनी थे बावन टका तो पची चौप्पन नीचे संयोजन में क्या एक में शोटकी फ्रेंकल बने खामी जवा है आ सौ फेमस सवाल है दर वक्त पूछाय एनसीआरटी में गुजरात बोर्ड ने जूनी बुक थी ए बने में घनी वक्त पूछाई गये तो आने तो तब आने में उपर मैं लखेलू है हिरो ए आ सवाल हिरो है सौ फेमस है तो आवाब तब खबर जो है एच बी आर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर जी है पंचाण छ के थ्री एफिशियन सिक्स जलिय द्रावण वियोजन अंश आल्फा ए पॉइंट सात सौ अठ्योतेर हो तो वोट ऑफ अवयव के गणवा है वोट ऑफ अवयव शोधवा अपने सूत्र खबर है वोट ऑफ अवयव ने कहवा आय ने वियोजन अंश आल्फा आपेलू है तो आल्फा सूत्र है आल्फा बराबर आय माइनस वन बाय एन माइनस वन हम एन ए जो कुल आयनो है संख्या है तो के थ्री एफिशियन सिक्स में बदा लोग एफी सी एन सिक्स एट के छे के थ्री एना त्र एट कूल नौ तो एन बराबर नौ एवं रीते ली है ऑप्शन में आपेलूज हो तो यू रीते बॉक्स जे है ये आखो एक आयन ज कहवा तो थे के प्लस और एफी सी एन सिक्स माइनस तो के प्लस वाला त्रन है तो ये त्रन और एफी सी एन सिक्स माइनस ये एक आखो तो त्र ने एक तो एन बराबर कूल चार थे तो एन की किमत और आल्फा की किमत अपने जो अँ लख्य है आल्फा बराबर आय माइनस वन बाय एन माइनस वन एम मूकी तो अपने आय बराबर में हो त्र पॉइंट त्र सौ चौतरीस ये आप करेक्ट चांस हे सी इज अ करेक्ट चांस जी है जो द्रावण ने मोलालिटी पॉइंट जीरो पांच हो तथा द्रावण उत्कलन बिंदु में थत वारो पॉइंट सौ केलविन हो तो द्रावक मोलन उन्नयन अचड़ा के आंपल सूत्र डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटो एम डेल्टा टी एफ और एम की किमत आपेली है तो के एफ मिली जाए त्र पॉइंट बे बे इज द करेक्ट आंसर पीछे जो तापमान बदलाता नीचेना में सांद्रता क्या एकम मूल्य में फेरफार आपने खबर है कि कद आधारित हो तो मूल्य में फेरफार थाय कद आधारित न हो तो तापमान बदलाता मूल्य में फेरफार न थाय हम नॉर्मालिटी मोलारिटी और फॉर्मालिटी ए तमाम कद पर आधारित है कि एम सूत्र में वी आए गणतरी में कद ने ध्यान में रखा मोलालिटी में द्रावकन दल ले कद लेत नहीं एट मोलालिटी मूल्य में कोई फेरफार होता नहीं सो सी इज द करेक्ट आंसर पची है जेड एन पी अठावन में सवाल है जेड एन जेड एन प्लस टू एक मोल एन आई प्लस टू एन आई कोष मे नीचेना में क्यों खोटू है कि आपने कोषन समीकरण आपेलू है कोष क्यों से आप ओखवा ऑप्शन है गैलवेनिक कोष विद्युत रासायण कोष वोल्टेक कोष डेनियल कोष हमें एन आई है एट्ले डेनियल कोष ज आंसर आवा कम के एन आई में तो जेड एन ने सी यू हो गैलवेनिक कोष वोल्टेक कोष और विद्युत रासायणिक कोष ये तो सामान्य कोष ना उदाहरण है अथवा तो सामान्य कोषन नाम है तो एम कोईपण समीकरण आई सके तो जवाब थे आप डेनियल कोष जी नेक्स्ट है एल सी एल थ्री ए जी एनओ थ्री और एम जी एसओ फोर द्रावणों में एक मॉल इलेक्ट्रॉन पसार करता ध्रुवो आग एल्युमिनियम सिल्वर एम जी के गुणोत्तर में मॉल मल से आना अपने खबर है कि एल्युमिनियम ने अँ समीकरण लखेलू है मुजब एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन उमेरता मैं अपने एल प्लस टू पी ए जी में एक इलेक्ट्रॉन उमेरता अपने ए जी मैसे रीते एम जी प्लस टू में तो ये गुणोत्तर थे वन बाय थ्री जेम वन जेम वन बाय टू हमें अपने छो लसा लीए तो थे टू जेम सिक्स जेम थ्री ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 
पच्चीस है क्या तापमान सीरामिक द्रव्य अति सुवाहक तरीके वर्ते हैं वस एन सी आर टी ना बैठो है आने जवाब एक सौ पचास कैलवेन पी नेक्स्ट है नीचेना पैकी आयन की कई खनिज है कार्बोनेट स्वरूप धरावे वहाँ अपने ट्रीक याद रखी थी के कार्बोनेट खनिजो है आयन की कुल खनिजो है ये हिमेशिया एट के हिमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट और आयन पायराइट्स और पेली हिमेटाइट ये एफ टू ओ थ्री पीछे मैग्नेटाइट ये एफ थ्री ओ फोर सी एट के सीडेराइट ये एफ सी ओ थ्री और आयर पायराइट्स एट के एफ एस टू तो कार्बोनेट वाली खनिज है सीडेराइट तो सी इज अ करेक्ट चांस पची नेक्स्ट है नीचे पैकी क्यों हाइड्राइट सौ स्थायी है तो समूह में ऊपर थी नीचे ऊपर थी नीचे तरफ जता हाइड्रोजन बंद की स्थायीता घटे तो एन पी एस एस बी एस थ्री एम सौ प्रथम एन आए कि समूह पहलू तत्व एन है कि एना हाइड्राइड स्थायीता सौ हे तो एन एच थ्री की स्थायीता सौ है पची है नीचे पैकी फॉस्फरस ऑक्सीओ एसिड की कई जड़ में फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन अवस्था सामन नहीं आम बता ऑक्सीडेशन अवस्था जो है तो पहलू है एच फोर पी टू ओ सैवन तो सात दू चौद माइनस चार दस बाय टू पांच तो एच फोर पी टू ओ सैन संयोजकता थे प्लस पांच जी एच फाइव पी थ्री ओ टेन ने दस दू वीस माइनस पांच पंदर बाय थ्री पांच एनी पांच थी है एच थ्री पी ओ फोर में चार तो आठ माइनस थ्री फाइव ने एच फोर पी टू ओ सैवन तो ऊपर चेक कर प्लस फाइव है पी एच थ्री पी ओ फोर ए प्लस फाइव और एच फाइव पी थ्री ओ टेन ए प्लस फाइव है हमें एच फोर पी टू ओ सैवन ए प्लस फाइव है एच थ्री पी ओ थ्री ए तरह दू छ माइनस थ्री थ्री है प्लस फाइव और आ प्लस थ्री एक बने सामन नहीं तो डी इज अ करेक्ट चांस हम पची सवाल है नीचे पैकी एसिडिक प्रबलता साचो क्रम क्यों है अँ मैं तुम लखी बताव्य ऑक्सिजन वे हो एसिडिक प्रबलता वे हो ऑप्शन में जवा जेमा ऑक्सिजन वारे है यबलता वारे है कि नहीं एटर थी नीचे तरफ घटता क्रम में आपेलू हो आप साचो जवाब थे तो एच डी ऑप्शन में आपेलू है एच सी एल फोर एच सी एल ओ थ्री एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ एट के चार एक सुधी ऑक्सिजन घटे कि एसिडिक प्रबलता क्रम में घटती हे पी वन टू डाय क्लोरो इथेन क्या प्रकार हेलाय है तो अँ वन टू डाय क्लोरो इथेन पहला बंधारण दौर पड़े तो थे सी एच टू बॉन्ड सी एल बॉन्ड सी एच टू सी एल हमें आपने खबर है कि एकज कार्बन पर बे हेलॉजन हो तो जेमीनल हेलाइड कहवाय अलग अलग कार्बन पर बे अलग अलग हेलाइड हो तो एने विसीनल हेलाइड कहवाय तो आप डाय वन टू डाय क्लोरो इथेन बंधारण में बे कार्बन पर बे हेलाइड है तो आशे विसीनल हेलाइड के सी इज अ करेक्ट आंसर पची नेक्स्ट है छासठ पोलारीमीटर उपयोग की संयोजन खाली जगह नक्की थाय एन सी आर टी बेज है पोलारीमीटर उपयोग की डेक्स्टो और लीवो विन्यास नक्की थाय के डी और एल विन्यास हमें तो याद रखे कि स्मोल डी और स्मोल एन विन्यास आचे आग शामक चेप शान नाशक जंतुनाशक निश्चेतक पदार्थों में क्या है आक्षामक तो आपने खबर है कि पायरीन ये आक्षामक तरीके वपराय तो पेलू सी सी एल फोर वाला एवं बे ऑप्शन है ए डी पची है चेपनाशक चेपनाशक आयोडोफॉर्म वपरमे दसमा चेप्टर में एन सी आर टी में आ लाइन आपेली है कि आयोडोफॉर्म उपयोग चेपनाशक तरीके कर तो बीजो ऑप्शन में सी एच आई थ्री एप ए डी में आपेल है पीछे आग जो है तो जंतुनाशक जंतुनाशक तरीके तो खबर ज हे डी डी टी वे अत्य हाल समय में सौ प्रमाण में डी डी टी उपयोग कर डी डी टी वालों ऑप्शन ए है तो ऑब्विस्ली ए इज करेक्ट आंसर ने निश्चेतक तरीके क्लोरोफॉम उपयोग कर नीचे पैकी क्या आल्कोहल उत्कलन बिंदु सौ तो आपने खबर है कि कार्बन की संख्या वे तम उत्कलन बिंदु वे एम कार्बन की संख्या जो सामन हो तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में प्राथमिक आल्कोहल उत्कलन बिंदु वारे हो द्वितीयक करता ओछो तृतीयक सौ ओछो तो आपने प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन चार ऑप्शन एवं रीते आपेला है प्रोपेन तो आवा कारण के कार्बन की संख्या वे तम उत्कलन बिंदु वे तो ब्यूटेन टू ऑल ने ब्यूटेन वन ऑल 
હવે આપણે કીધું એમાં પ્રાથમિક કરતાં દ્વિતીયકની ઉત્કલન બિંદુ ઓછું હોય છે તો બ્યુટેન ટુ ઓલ કરતાં બ્યુટેન વન ઓલનો ઉત્કલન બિંદુ વધારે હશે સો ડી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર બ્યુટેન વન ઓલ પછી છે ફોર્માલ્ડી હાઇડની ઇથાલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાથી મળતી નીપજનું જળ વિભાજન કરતાં મુખ્ય નીપજ કઈ મળે છે આપણે ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે પ્રિજ્ઞાન પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે તો અહીંયા મેં બાજુમાં પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખીને બતાવ્યું છે ફોર્માલ્ડી હાઇડની ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી હવે ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડમાં બે કાર્બન હતા અને એક ફોર્માલ્ડી હાઇડનો કાર્બન એટલે કે કુલ ત્રણ કાર્બનવાળો આપણને આલ્કોહોલ મળશે તો એ થશે પ્રોપેન વન ઓલ અને સામાન્ય પ્રક્રિયા સામાન્ય તાપમાને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એમાં હંમેશા પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જ મળે છે તો પ્રોપેન ટુ ઓલ નહીં આવે પ્રોપેન વન ઓલ આવશે એ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર પછી નેક્સ્ટ છે મિથાઇલ સિલે મિથાઇલ સેલિસિલેટનું આઈયુપીએસસી નામ કયું છે આ ચેપ્ટર બારનો સવાલ છે આઈયુપીએસસી નામના બે અથવા તો ત્રણ ક્વેશ્ચન ગુજરાતના પેપરમાં પૂછાય જ છે તો મિથાઇલ સેલિસિલેટનું આઈયુપીએસસી નામ એ તમારે ઓબ્વિયસ યાદ જ રાખવાનું છે અને નો એ ન યાદ રહેતું હોય તો આપણે બંધારણ પરથી બોલીશું તો થશે સીઓ સી એચ થ્રી અને સી ડબલ ઓ એચ પહેલાં કાર્બન પર સીઓ એ થ્રી છે અને બીજા કાર્બન પર સી ડબલ ઓ એચ છે એટલે થાય મિથાઇલ ટુ હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોએટ અથવા તો એને મિથાઇલ સિલિસિટે જે આપણે જેનું આયુ પેસી નામ આપણને પૂછ્યું છે તે જ પછી નેક્સ્ટ છે પ્રક્રિયા થ્રી એ પ્લસ ટુ બી ગીવ્સ ફાઇવ સી માટે ત્વરિત પ્રક્રિયા હવે ખાલી જગ્યા છે આ તો સાવ સહેલો ક્વેશ્ચન છે માઇનસ વન બાય થ્રી ડી એ બાય ડી ટી કારણ કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઋણમાં લેવામાં આવે છે અને નીપજની સાંદ્રતા ધનમાં લેવામાં આવે છે તો પહેલાં બંને ના મોલને મોલ વડે ભાંગી અને માઇનસ આપવાનું તો થશે માઇનસ વન બાય થ્રી ડી એ બાય ડી ટી બરાબર માઇનસ વન બાય ટુ ડી બી બાય ડી ટી બરાબર પ્લસ વન બાય ફાઇવ ડી સી બાય ડી ટી સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર પછી નેક્સ્ટ છે પ્રક્રિયા એથી બીમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા નવ ગણી કરવામાં આવે ત્યારે પ્રક્રિયા વેગ ત્રણ ગણો થાય છે તો આ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો હશે આ પ્રકારના દાખલા સ્વાધ્યાયમાં ચેપ્ટર ચારના સ્વાધ્યાયમાં આપેલા છે પણ એને આપણે લાંબી રીતે એટલે કે થિયરીના પેપરમાં લખવાના હોય તે રીતે ગણીએ છીએ આમાં આપણે શોર્ટ ટ્રીક થી કરીશું હવે સાંદ્રતા નવ ગણી કરવામાં આવે છે તો પ્રક્રિયા વેગ તો ત્રણ ગણો જ થાય છે એટલે એનો મતલબ એમ જ થાય કે પ્રક્રિયાક્રમ એ વન બાય ટુ હશે કારણ કે એના વર્ગમૂળ જેટલો પ્રક્રિયા વેગ બમણો થાય છે એટલા માટે જે નેક્સ્ટ છે અથરામનના સિદ્ધાંત માટે કયું વિધાન ખોટું છે અથરામનના સિદ્ધાંત માટેના આપણે ખબર છે કે આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની હોય કે મિનિમમ ઊર્જા હોવી જોઈએ યોગ્ય દિશા હોવી જોઈએ અને અથડામણ થવી જોઈએ તો જ તે સફળ રીતે અથડામણ થઈ શકે અથડામણ થઈ શકે તો અમે ઓપ્શન જોઈએ તો સંઘાત અનુભવતા અણુઓમાં ઓછામાં ઓછી અમુક ગતિ જ ઊંચા હોવી જોઈએ જેમ મેં કીધું એમ મિનિમમ ઊંચા હોવી જોઈએ તો આ વિધાન સાચું છે પછી પ્રક્રિયાના અણુઓ વચ્ચે સંઘાત થવો જરૂરી છે એટલે કે અથડામણ થવી જોઈએ અથડામણનો સિદ્ધાંતો છે તો એમાં અથડામણ તો થવાની જ એટલે કે આ વિધાન પણ સાચું છે જે છે પ્રક્રિયક અણુઓની અથડામણ ગમે તે દિશામાં થવી જરૂરી છે આ વિધાન ખોટું છે કારણ કે અથડામણ હંમેશા યોગ્ય દિશામાં થવી જોઈએ સો સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર પછી નેક્સ્ટ છે ચુંમોતેર વિદ્યુત વિભાજ્યના ઉમેરણથી કલીલ કણોનું સમુચ્ચય બની જવું અને અદ્રાવ્ય અવક્ષેપરૂપ બનવું તેને ખાલી જગ્યા કહે છે આ આપણને વ્યાખ્યામાં આપેલું જ છે એને આપણે સ્કંદન કહીએ છીએ આ ચેપ્ટર પાંચ પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાન એ એની એનસીઆરટીમાં આ વાક્ય આપેલું છે પછી નેક્સ્ટ છે નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા કલીલ સોલ બનાવવાની દ્વિવિઘટન ઘટના દર્શાવે છે તો આ પણ આપણને પુષ્ટ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં બેઠું જ આપેલું છે એસ ટુ ઓ થ્રી પ્લસ થ્રી એચ ટુ એસ ગીવ્સ એસ ટુ એસ થ્રી પ્લસ થ્રી એચ ટુ ઓ આ પ્રક્રિયા જે છે એ કલીલ સોલ બનાવવાની દ્વિવિઘટન પ્રક્રિયા છે હવે કલીલ સોલ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં આપણને ઓક્સિડેશન રિડક્શન રેડોક્સ બધી પ્રક્રિયા આપેલી છે એમાંથી દ્વિવિઘટન પ્રક્રિયા આ છે આપણે યાદ રાખવાનું છે થોડુંક ટફ છે પરંતુ ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસમાં તમને યાદ રહી જશે પછી નેક્સ્ટ છે નીચેના પૈકી કઈ છોડ સમાન ચુંબકીય ચાકમાત્ર ધરાવે છે હવે ચુંબકીય ચાકમાત્ર શોધવા માટે આપણે મ્યુ શોધવું પડે તો પેલા તો આ બધાના આપને પરમાણુ ક્રમાંક શોધવા માટે અહીંયા મેં કી લખેલી છે સ્કેટિવ એક્રોમિક ફેકોનું તાજો એટલે કે એસ સી ટી આઈ વી સી આર એમ એન એફ ઇ સીઓ એન આઈ અને તા એટલે કે તાંબુ એટલે કોપર સીયુ 
અને છ સેડે એકવીસથી ત્રીસ સુધીના તત્વો હવે આમાં પણ એક ટ્રીક છે કે એકવીસ હોય એટલે કે વીસ પ્લસ વન તો એમાં આવશે થ્રી ડી વન પછી વીસ પ્લસ ટુ તો એમાં આવશે થ્રી ડી ટુ એટલે કે એની કક્ષામાં એટલા થ્રી ડીમાં એટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે એમ અને એ પરથી આપણે એની એની અયુગમય તો ઇલેક્ટ્રોન શોધી લઈએ અને જેટલા અયુગમિત ઇલેક્ટ્રોન હોય માની લો કે એક અયુગમિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો એક પોઈન્ટ સમથિંગ એની ચુંબકીય ચાકમાત્રા આવશે બે ઇલેક્ટ્રોન છે અયુગમિત તો બે પોઈન્ટ સમથિંગ ચુંબકીય ચાકમાત્રા આવશે તો એ પરથી આપણે ફક્ત અયુગમિત ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે એ પરથી પણ નક્કી કરી શકીએ કે આ બંનેની સમાન ચુંબકીય ચાકમાત્રા હશે તો Fe પ્લસ ટુ અને એમ એન પ્લસ ટુ એ બંનેની સર્ફ સમાન નથી પછી સી આર પ્લસ થ્રી અને એમ એન પ્લસ ટુ એની પણ સમાન નથી એફ ઇ પ્લસ થ્રી અને એમ એન પ્લસ ટુ એ બંનેની સમાન આવે છે કારણ કે એમાં અયુગમિત ઇલેક્ટ્રોન પણ સમાન છે જે છે તત્વ એ અને તત્વ બીની મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાતી નથી કારણ કે બંને એક જ સમૂહના તત્વો છે હવે બંને એક જ સમૂહના તત્વો હોય તો ઓબ્વિયસલી એની મિશ્ર ધાતુ બનાવી જ શકાય તો પછી છે બંને તત્વો સમાન સ્ફટિક રચના ધરાવે છે હવે બંને સમાન સ્ફટિક રચના ધરાવતા હોય તો જ એક જ સમૂહમાં હોય ને અને એક જ સમૂહમાં હોય તો મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાય તો આ પણ આન્સર નહીં આ છે એ એની ત્રીજા એકસો પંદર પાયકોમીટર છે જ્યારે બીની ત્રીજા એકસો સત્યાસી પાયકોમીટર છે એટલે કે બંનેની ત્રીજા અલગ અલગ છે તેમજ ફેરફાર પણ બહુ મોટો છે અને છેલ્લું છે બંને તત્વોની સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન છે હવે સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન છે એટલે કે સ્ફટિક રચના સમાન છે સ્ફટિક રચના સમાન છે એટલે કે એક જ સમૂહના છે અને એક જ સમૂહના છે એટલે કે મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાય છે તો એ બી અને ડી નહીં આવે એટલે કે સી આન્સર આવશે અને બીજું એક એન્સાયટીમાં વાક્ય આપેલું છે કે ત્રીજા એ બે તત્વો છે એની મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાય એવા બે તત્વોની આ ત્રીજામાં પંદર ટકા કરતાં વધારે ફેરફાર હોય તો તેની મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાતી નથી હવે તમારે આ ગુજકેટમાં કેલ્સી અલાઉડ છે તો તમે એકસો પંદર અને એકસો સત્યાસી વચ્ચે તફાવત શોધીને પણ નક્કી કરી શકો કે આની મિશ્ર ધાતુ બનાવી શકાતી નથી અને એ બી અને ડી ઓપ્શનને કેન્સલ કરીને પણ તમે નક્કી કરી શકો કે સી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર પછી નેક્સ્ટ છે અઠ્યોતેર ટેટ્રા ક્લોરાઇડ ક્લોરાઇડો નિકલેટ ટુ સંકીર્ણ માટે ડી કક્ષકોના વિભાજન દરમિયાન તેમની ઊંચાનો સાચો ક્રમ કયો છે હવે આ ક્રમ આપણને બેઠો આપેલો છે ચેપ્ટર નવ સ્વર્ગ સંયોજનોમાં અષ્ટફલકવાળું છે ટોપિક છે એમાં આપેલો છે એમાં આન્સર આવશે એ ડી એક્સ વાય નિયર ઇક્વલ ટુ ડી વાય સેડ નિયર ઇક્વલ ટુ ડી સેડ એક્સ અને ગ્રેટર થેન ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને નિયર ઇક્વલ ટુ ડી સેડ સ્ક્વેર જે આપણી આ પાંચ ડી કક્ષકો છે એ જે છે નીચેના પૈકી કયો સંકીર્ણ એ કયો નીચેના પૈકી કયો સંકીર્ણ આયન સૌથી વધુ સ્થાયી છે તો સૌથી વધુ સ્થાયી માટે આપણને ખબર છે ઉપર આખી કી આપેલી છે એને આપણે કેમેસ્ટ્રીની શોર્ટ ટ્રીક બનાવીશું એમાં આ કીને યાદ રાખવાની ટ્રીક પણ હું કહીશ અત્યારે તમારે આ યાદ રાખવાની છે કે એચ ટુ અને ડાબી બાજુ જેટલા આપેલા છે એ બધાની એ બધા નિર્બળ છે અને એની જમણી બાજુ આપેલા છે એ બધા પ્રબળ છે હવે પ્રબળ લિગન સાથે જોડાયેલો હોય તો ઓબ્વિયસલી એ સ્થાયી હોવાનો તો પ્રબળમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે આમાં એન એચ થ્રી આપેલું છે તો સી ઓ એન એચ થ્રી સિક્સ ટાઈમ પ્લસ થ્રી એચ તે પ્રબળ લિગેન્ટ થશે અને એચ તે સૌથી વધારે સ્થાયી થશે તો બી ઇઝ અ કરેક્ટ ચાન્સ પછી લાસ્ટ વન છે લાસ્ટ છે આ પેપરનો આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એસી નંબરનો કે સી ઓ ઓ એક્સ ટ્વાઇસ એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ સંકીર્ણમાં રહેલા ધાતુ આયનની પ્રાથમિક સંયોજકતા દ્વિતીય સંયોજકતા અને તેના જલીય ત્રાવણમાં રહેલા કુલ આયનોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે એ પહેલાં આ સવાલ કરતાં પહેલાં આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રાથમિક સંયોજકતા અને દ્વિતીય સંયોજકતા છે શું તો પ્રાથમિક સંયોજકતા એટલે થાય ઓક્સિડેશન અવસ્થા અને દ્વિતીય સંયોજકતા એટલે થાય સાથે જોડાયેલા લિગેન્ડ એટલે કે સહ સંયોજકતા હવે તમે આ બંનેમાં ઊંધા જીતું કરી દો તો એમાં ઓપ્શન એવો આપેલો જ હોય કે તમે અટવાઈ જાઓ આ માટે આપણે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે અને જલીય દ્રાવણમાં રહેલા કુલ આયનોની સંખ્યા એટલે કે એને પાણીમાં નાખીએ તો એ કેટલા આયનોમાં વિભાજીત થાય તો એ તો આપણને ખબર જ છે કે કે સી ઓ ઓ એક્સ ટ્વાઇઝ એન એચ થ્રી ટ્વાઇઝ આપણે ઉપર કીધું હતું તે જ રીતે એક કે પ્લસ થશે અને એક બોક્સ છે એનું આખું માઇનસ થશે બોક્સમાંથી કોઈ પણ અંદરનો આયન છૂટો પડશે નહીં બોક્સ આખું એક આયન તરીકે જ વર્તે છે તો કે પ્લસ અને સી ઓ ઓ એક્સ ટ્વાઇસ એન એચ થ્રી ટ્વાઇસ માઇનસ એ એક આયન થશે તો કુલ બે આયન 
बे आयन मल से तो छाँ बे आयनों आप ऑप्शन है ए बी और सी पी प्राथमिक संयोजकता इतने के ऑक्सीडेशन अवस्था शोध तो ओ एक्स ए द्विदंतीय है तो एन एच थ्री ने तो जीरो थे ओ एक्स ने के तो ऑक्सीडेशन अवस्था मे प्लस थ्री तो प्लस थ्री वालों ऑप्शन ए ने बी है पची है द्वितीय संयोजकता इतने के साथ जोड़े लिगेंड हम आम ध्यान रखा है कि ओ एक्स ए द्विदंतीय है और ओ एक्स ट्वाइज है एट्ले कि कुल चार थे बे एन एच थ्री एट्ले कि छ चार ने बे छ तो कुल द्वि संयोजकता अँ थे छेलू है बीम चार आपेलू है सो ए इज ध करेक्ट आंसर तो आते आप पेपर अँ पूरु थे लास्ट क्वेश्चन ज तो पेपर अँ पूरु थे हमें आ पची वीडियो आप मूकीशू गुजकेट बेहजार ओगनीस फिजिक्सन पेपर तो स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ स्टे होम